这练的是五行拳。你没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再想脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。你说谁是禽兽？我不是那个意思。那你什么意思啊？啊？我让你跑。你来的，少往自己脸上贴金。对呵呵，他不是为你来的，是为我来的。嘿嘿，傻小子，光顾着挨打了吧？在这个过程中，你有没有看清楚安姑娘的拳法和拳路？挡都来不及了，怎么看清楚啊？继续练。嗯，哎，不过这回啊，不许你出拳，只许你仔仔细细观察安姑娘的拳法漏洞。啊？那我岂不是站着让人打？嗯，自个儿保护自个儿吧。哎，师傅。师傅，徒儿，你出手试试，发力，让我瞧瞧，能不能打碎那块石头。徒儿，这心急吃不了热豆腐。你还没有运气到双掌，就急着出手，所以就打不碎这块石头。师傅，你
太厉害了。<笑>那是当然，我可是曾经的天下第一呀、啊！曾经的天下第一，要不是他，我早就成为天下第一了。师傅，难道您打不过铁桥三吗？谁说我打不过他？我告诉你。我输给他的不是我的武功，我输给他的是我的心。您的心，徒儿不太明白。就是因为他，才让我明白，一个真正的高手，不是处长将对手打死，而是在处长之前，就已经让他臣服了。修炼体沙掌，本来就是一件不容易的事儿。练功之初，这双掌疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到，你会这么的努力。这短短的数月，就练成了我毕生的武功。不过，你千万不可自满，一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺，我很高兴。等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走？你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿，你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。师傅，怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了，今后就看你自己的造化了。你好自为之，记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道什么是真正的天下无敌。
神掌，在下领教了。狄知墨，真是后起之秀啊！爹。安老爷子说一声，就说我身体不适。是啊，等下的比赛啊，就不要再打了。啊啊啊！啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。我倒要看看。这个铁桥三有几斤几两？师傅。哎呀，是啊，是啊，是啊，是啊。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们。定计上剑输赢吧，请安师傅赐教。以武会友，应点到为止。但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？在下铁桥僧，不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看那王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎，我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说，宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思。所以这件事情一定是误会了，阿成，啊，你
，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这去。哎呀，别看了，都走吧，听师傅的话。走走走走，走走走，走走走，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来是学艺的，我们蔡氏兄弟不是来学艺的，是来踢馆的。喂，这句话是我说的，我们是来踢馆的。踢馆的，里边请，到，里边请，里边请，来
，来者不善呐，没看出来啊，这俩精神有问题啊，我怕在这儿动手会伤及无辜，不如啊，先放进去。关门打狗，两只。哎，说得好，说得好。我说了，我说了。我们来踢馆啦！干什么？是是是是，谁呀？长那么大，不知道干嘛呀？是啊，这是干嘛来踢馆呀？两位师傅，你们来此有何事啊？铁九三，你不是开这破玩意吗？破武馆吗？说的有多厉害呀？啊！你是不是将广州街上所有的武馆都不放在眼里吗？这，两位师傅，嗯，一定是有误会，不如里面说，请。嗯，请。两位前辈，我从来没有在外面说过，一定是小徒在外面乱说，我一定教训他。阿成啊，师傅，还不赶快给两位道歉？道歉？呃，干嘛要道歉？你在外面说了些什么？不是我说的，是他们两个真的有病。啊！叫他！叫！你住手！说什么？请喝茶。叫！哎，小心！你呢？哦，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶。好，快请起。你你你你你别在这丢人了，走走啊！啥子啊这啊？裤子都开了，裤子都开。孙老板，时间不早了，我先走了。哦，好，好，好，好，那就告辞了。慢走，我就不远送了啊,啊！不用送，不用送。哟，克里顿大伯，您怎么又回来了啊？哎，赵仙侄，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！我不想跟你交手，仙侄，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？别！我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙德娇，今天我要杀了你，替我师父报仇。慢着，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者。拿命来！哈、啊，我不是始作俑者。哈、啊，呀、啊！啊真正的始作俑者是佛光慈母，我才不在乎慈母呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈母吗？我在乎的是慈母里的秘密。你都死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想，那位宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商，他又为什么千方百计的要搞到慈母啊？因为词谱里面隐藏着巨大的宝藏，宝藏？什么宝藏？自始至终，九九归一，返璞归真。自始至终。九九归一，返璞归真。
返璞归真。要是反过来，返璞归真。啊，炮二进一，炮二进一，炮二是。将死十日，兵六进一，兵六进一，南风果造，一门一造，下。什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷这些都是我的，这些宝藏都是我的。
是谁？女儿，大哥，看清楚，我把谁给你带来了？哎呀，孙能教，你想干什么？太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了！好。师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的，我儿子还无辜呢，放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把女儿放了，我就告诉你，你儿子在哪里。你放了他，赵琴，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密。是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家。江家，少天教，宝藏就在这儿，就在这下面。只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把丽儿放了，宝藏都是你的。你还不知道啊？就是他，孙腾江。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这笔宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我，害你，还是为了宝藏。谢谢灵儿，灵儿。
，小姐，灵儿，小姐，灵儿，小姐，灵儿，你说句话，你说句话呀，灵儿，灵儿，小姐，说话呀，小姐，小姐，怎么样？灵儿，我在。铁砂掌。三哥。灵儿，是谁把你打成这样子的？啊啊！宝宝藏，他们做的一切都是，都是，都是。这么多箱子，三哥，你看，我一直以为小姐说的宝藏是佛光瓷，没想到真的有宝藏。下难逃，落脚广州之际，于广州称帝，年号永历。永历帝从京城携出大批奇珍异宝，制定为反清复明之用，并暂交由本人胡铁花保管。胡铁花是谁、啊？就是佛光寺的创始人，我的师公。三哥，你接着念。本人弟子姜氏家族与佛山世代以陶瓷为业，南风古造为祖传家产。得此之便，本人将宝藏藏于南风古造之下，盼有朝一日助反清复明之需。反清复明，原来这才是佛光寺的秘密。可是。可是为什么老爷从来都没有跟你提起过，甚至都没有跟小姐提起过呢？灵儿说过，师公将佛光瓷分成三份，我梁家得瓷宝，江家得北方，孙家。对呀、啊，只要有瓷宝和配方，已经可以烧出佛光瓷了。那他孙家得什么？我怀疑，孙家拿的是宝藏的秘密。我曾听师傅说过，孙藤娇听到师公的欢心，但是他也知道孙藤娇的个性狡猾，所以没有将佛光瓷宝跟配方传给他，而是告诉他宝藏的秘密。我明白了，他一路找瓷宝跟配方，所以师傅才不想让佛光瓷重新出现。可是偏偏在赌瓷大会上，我把佛光瓷拿了出来，让他知道了瓷宝和配方。就是因为这个原因，他才去找赵启仁的。师傅，李浩，我对不起你们，我不杀博人，博人却因我而死。就
是因为这些东西害了小姐和老爷，居然就是这些东西害了小姐和老爷，事情怎么会变成这样呢？三哥，现在赵钱也知道了宝藏的秘密，他肯定不会放过我们的。还有那桂宝，当初就是为了四普和配方，他才把小姐。我们一定不能让他知道这件事情。小兰，明天天一亮，就将南风古早封邮。除了你我小飞之外，不能再让其他人知道宝藏埋葬的地点。小飞，嗯，今天晚上的一切都不能说出去。哦哦。可是，三哥你呢？我要去找赵钱，他突然失踪，除了广州城，我想不出他还能去哪里。这件事情。必须做个了断不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅胡师傅。当时他将宝藏藏在南风古灶，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼呀，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库、嗯。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解大贵宝进京受审。好。好。铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们，持此令牌，立即前往南风古灶取出宝藏，押解回城。是。
，站住！站住！双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师傅出手。先回去吧，铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打他呀、啊！说，你们不走，我走。来，师傅，你，师傅，师傅、哎，我打不过了，少爷慢点，慢点。慢点<笑>师妹，你什么时候回家？啊啊、哎哎哎哎，你干嘛呀？哎
今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。哎、我师傅都说了不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你还不够资格跟我师傅打？哎。原来是军医的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？
你要这么多人在做见证，我今天定要打在铁桥三跪在地上，喊着求我做师傅。喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊，吹牛啊！这是不好之理，我跟你说，就是。行拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸吐纳。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该背我为师。休想！只有你有一颗仁爱的心，才是天下无敌。我明白了，我输给你的是我的心，我不配做你的师傅
铁头三，铁头三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。你
怎么来啊？怎么样？啊？怎么了？师傅他啊？怎么了？怎么了？师傅他打赢了。啊！打赢了！打赢了！师傅打赢了！我赢了！铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。师傅，大师傅好了，大师傅好了。怎么了，铁师傅？那贵宝贝劫狱，魏大人请您回去商量抓人计划。就，就。铁师傅，我真没见过那大人了。大人去哪儿？那大人，你不知道他是侵犯吗？还敢叫他那大人？只要你们告诉我他去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去去佛山了，这这，大人请喝茶。顾英啊，坐下吧。啊，你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后。不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是，顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。哥哥，里边请，里边请。没错。如果我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以独身再起。我愿一辈子追随大哥，直到地狱，是吧？是我自己造成的，我当时就不应该相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和江灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那魏宝，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。
替蒋烈儿报仇。我要替蒋烈儿报仇。拿贵宝是朝廷钦犯，就算要动手，也轮不到我们。要他死，也要让他死在朝廷的律法之下。就这样动手杀了他，你跟拿贵宝这样的恶人，又有什么区别啊？现在的赵谦就是一个十恶不赦的杀人犯。我杀了师傅，杀了孙通宵，杀了纳贵宝，我还杀了江烈。我为什么会走到今天这一步？难道是被你们逼的？你们所有人都知道我喜欢江烈，却没有一个人肯帮我。先是师傅。他明知道我喜欢江离儿，却把他许配给你。然后是孙腾娇，他也明知道我喜欢江离儿，却把他介绍给纳贵宝。可恨呐，纳贵宝，强奸了江离儿。梁坤，你知道我最恨的是谁吗？我最恨的就是你。这么多年，你一口一个大哥，一口一个大哥的叫我。我们三个人从小一起长大。我对江离儿的心意，刘坤，你不知道吗？你当然知道。你知道为什么不成全我？为什么？我只想要跟灵儿在一起生活，就这么简单。我没错。你错在没有尊重灵儿的意愿，这一切都是你自己一厢情愿。今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天我最后一个要杀的就是你，让你下去陪蒋灵儿。别追了，不是我心软，现在还不是抓他的时候。现在最重要的就是护送魏大人进京。等我们回来以后，我不找他，他也回来找我的。下次你要是下不了手，我帮你杀了他。师傅。我到底，我到底哪一点配不上灵儿？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好，是是是阿坤他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我，我不想和你争灵儿。灵儿是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事。我知道大哥，你跟我都非常疼灵儿，不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵谦，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局，还是是,是他设的局？是梁坤，你能走到今天这一步，全都是因为梁坤，因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父，你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了，难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找他报仇，还不去？我要找他报仇！少爷。师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过，每天都有大批人过来找你学铁线拳
雾和阿水根本就出不了门。这次好了，你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为，他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手。你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里。他会全力以赴的，可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他。你要想清楚了，你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨。也该做个了断了，我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。是因为你要打一场你根本不想打的仗。我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟拉贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅。你也认为我要出手吗？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，也不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。起来！起来！
消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。大哥，别再打了。别你和阿钱兄弟之间一定和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀十二岁来到江家，舅父可是一直把你当做自己的亲儿子一样对待啊。阿坤也一样，从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
爹，我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏。我说，我只想恢复汇丰堂的名誉。爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。青鸾，别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女孩。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。